Bu videoda bir ifadedeki bilinmeyenler değiştiğinde o ifadenin nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Önce basit bir ifade alalım. 100 eksi x diyelim. x arttığında sizce bu ifade nasıl değişir? Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve cevabı kendi başınıza bulmaya çalışın. Bu soruya farklı şekillerde yaklaşabiliriz. Elimizde 100 var ve bundan x çıkarıyoruz. x artınca 100'den çıkardığımız sayı da giderek büyür, öyle değil mi? Ve gitgide büyüyen sayılar çıkarırsak bu işlemin sonucu da küçülecektir. O zaman x artınca bu ifadenin değeri azalır. Tam olarak emin olmak için x'in yerine bazı sayılar koyup deneyelim. x ve 100 eksi x yazalım. Şimdi x için artan bazı değerler seçelim. Mesela 0 ile başlayalım. 50 diyelim ve 100 diyelim. x 0 iken 100 eksi x 100 eder. x 50 iken 100 eksi x 50 eder. x 100 iken de 100 eksi 100 0 eder. Bu tablodan da açık bir şekilde görüldüğü üzere x artınca 100 eksi x'in değeri azalıyor. Aynı şeyi farklı ifadelerle yapalım. 5 bölü x artı 5. Burada x azalırken, bu arada x azalmasına rağmen pozitif, yani sıfırdan büyük bir değer olarak kalacak. Anlaştık mı? Bunu da yazalım. x büyüktür sıfır diyelim. x büyüktür sıfır. Bu örnekte x 10'dan 9'a ya da 1 milyondan 100 bin azalıyor olabilir. Önemli olan azalırken pozitif kalması. Biraz düşünelim. Şimdi burada gittikçe küçülen ama pozitif sayılara böleceğiz. Evet, payda da giderek küçülen pozitif sayılar varsa giderek küçülen pozitif sayılara böleriz, değil mi? Giderek küçülen pozitif sayılara bölmek de burada artan değerler elde etmek anlamına gelir. Tekrar ediyorum, azalan pozitif sayılara böldüğünüzde burası giderek büyür. Eklediğimiz 5'i de unutmayalım. Kısacası tüm bu ifadenin değeri artar, öyle değil mi? x pozitif kalmaya devam edip azalırken bu ifadenin değeri artar. Bunun için de bir tablo yapalım. Burası x, burası da 5 bölü x artı 5. x için 100, 5 ve 1'i seçelim. x azalıyor. x 100 iken 5 bölü 100 artı 5, 5,05 5 eder. x 5 iken 5 bölü 5, 1 artı 5, 6 elde ederiz. x 1 iken de 5 bölü 1, 5, artı 5, 10 eder. Gördüğünüz gibi x pozitif kalmaya devam edip azalırken bu ifadenin değeri artıyor. Gelin bir tane daha yapalım. 3y bölü 2y ifadesinde, 3y bölü 2y ifadesinde y'nin değerini değiştireceğiz. Diyelim ki y artarken bu ifadenin değerine ne olacağını bulmak istiyoruz. y artarken payın da paydanın da değeri artar, öyle değil mi? Bu ifadeyi 3 bölü 2 çarpı y bölü y olarak da düşünebilirsiniz, öyle değil mi? Ve y ne olursa olsun sıfıra eşit olmadığı sürece, evet y'nin sıfıra eşit olamayacağını da ekleyelim, y sıfır olursa ifade tanımsız olur. Onun için y artıyor. Ve y sıfırdan büyük yazıyoruz. y'nin pozitif ve sıfırdan farklı her değeri için y bölü y 1 eder. Bunun için de bu ifadede y'nin ne olduğu önemli değildir. İster 1 milyon olsun, ister 5, y bölü y her zaman 1'e eşit olur ve ifadenin değeri değişmez. Her zaman 3 bölü 2'dir. Evet, y pozitifken ve artarken ya da azalırken bu ifadenin değeri değişmez.